നമസ്കാരം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടി ഡി എസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ടി ഡി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ട്രേസസ് ഓൺലൈൻ കറക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് സഹായകരമാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടി ഡി എസ് റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡിഡക്റ്റീവിയുടെ പാനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് പാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഷോർട്ട് ഡിഡക്ഷൻ പോലുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിടയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഡിഡക്റ്റീവിയുടെ പാൻ തെറ്റായി കോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വാലിഡ് അല്ലാത്തൊരു പാൻ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അതിനെ പാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാൻ ഇല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം റേറ്റിലാണ് ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇരുപത് ശതമാനം റേറ്റ് കണക്കാക്കുകയും ഷോർട്ട് ഡിഡക്ഷൻ പോലുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഡക്റ്റീവിയുടെ പാൻ തെറ്റായി കോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അത് വാലിഡ് ആയൊരു പാൻ ആണെങ്കിൽ ആ പാനിലേക്ക് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഡിഡക്റ്റിക്ക് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിഫോൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കറക്ഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ട്രേസസിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഫീച്ചർ യാതൊരുവിധ ഫീയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രേസസ് യാതൊരുവിധ ഫീയും ഈടാക്കുന്നില്ല കൺസോ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഫീച്ചർ വളരെ ടൈം സേവിംഗ് ആയ ഒന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ് നൽകി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കറക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആകുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ലളിതമായൊരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് സി ഡി പെൻ ഡ്രൈവ് മറ്റെന്തെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയൊരു മെത്തേഡാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എറർ മാത്രമായി പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ട്രേസസ് വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് സി പി സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എനിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ കൂടി കയറുക ക്രോം മൗസില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നീ ബ്രൗസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് ഡിസ്ക്ലൈമർ ഈ ഒരു പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഈ പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലോഗിൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലോഗിൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ടാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നിവ എൻ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ ചാനലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസസിൻ്റെ ലാൻഡിംഗ് പേജ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പേജാണ് ട്രേസസിൻ്റെ ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഈ പേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കാണുന്ന ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ആണ് അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കറക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ നടത്തേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്വാർട്ടർ ഫോം
go to track correction request button click cheyidalum ningalku ningal kodutha correction statement inde status kaanan sadhikkunnadanu defaults menu ilulla track correction request click cheyidal ningalku online correction nu vendi submit cheyidirikkunna request ukalude details kaanan sadhikkunnadanu idu ee page il kaanan kariyuna pole moonu options vechi search cheya onnu request number mattonnu date mattonnu view all enna option ഈ ഒരു പേജിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പേജിൽ വ്യൂ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയായി ഒരു ടേബിളിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ എന്ന സ്റ്റേറ്റസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കറക്ഷന് വേണ്ടി റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ഹൈപ്പലിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേഷൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു തവണ ഇപ്രകാരം വാലിഡേഷൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് അവൈലബിൾ എന്നതിന് പകരം ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നായി മാറും നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം റിജക്റ്റഡ് എന്ന സ്റ്റേറ്റസ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് റിജക്റ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ കാരണം റിമാർക്സ് എന്ന കോളത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമാണ് ഈ കറക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാലിഡേഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനായി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സപ്പോർട്ടഡ് കെ വൈ സി വാലിഡേഷൻ എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം വാലിഡേറ്റ് ഡി എസ് സി എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കെ വൈ സി വാലിഡേഷൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡി എസ് സി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേസസിൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ബേസ്ഡ് കെ വൈ സി വാലിഡേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടോക്കൺ അത് പ്ലഗ്ഡിൻ ആയിരിക്കണം അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റണ്ണിങ്ങുമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രേസസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലേറ്റസ്റ്റ് എം സൈനർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എം സൈനർ സോഫ്റ്റ്വെയറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം മൊസില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നിവയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനുകൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ജാവ വേർഷൻ ജാവ വേർഷൻ എയ്റ്റ് ഹൈഫൺ അപ്ഡേറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ബാർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ജാവയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റണ്ണാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ജാവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രീ റിക്വിറ്റ്സിനെ പറ്റി രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രേസസ് എന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് വാലിഡേറ്റ് ഡി എസ് സി എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പോപ്പപ്പ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം സൈൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ഒരു ഫയൽ കറക്ഷൻ പേജിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കറക്ഷൻ എന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് പാൻ കറക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്തുത ക്വാർട്ടറിലെ ഡിഫോൾട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നതാണ് ശേഷം വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാൻ കറക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജിലുള്ള ഇൻവാലിഡ് പാൻ ആൻഡ് എക്ഷർ വൺ എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻവാലിഡ് ആയ പാനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വന്ന പാനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാൻ റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റോയുടെ ആറാമത്തെ കോളത്തിൽ കാണുന്ന ചേഞ്ച്ഡ് പാൻ എന്ന ഫീൽഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അവിടെ കറക്റ്റായ പാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവാലിഡ് പാനിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയൊരു പാൻ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ
തുടർന്ന് മറ്റൊരു പാൻ റോയിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട എങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഡയറക്റ്റീവിൻ്റെ പാൻ തെറ്റായിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ തെറ്റായി അടിച്ചു കൊടുത്ത പാൻ ഒരു വാലിഡ് പാനുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാലിഡ് പാൻ എനക്ഷ വൺ എന്ന ടാബാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ വാലിഡ് പാനുള്ള എല്ലാ ഡിറക്റ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നതാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഡിറക്റ്റീവിൻ്റെ പാൻ ആണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റോ ആ റോയിലെ ആറാമത്തെ കോളത്തിൽ അതായത് ചേഞ്ച്ഡ് പാൻ എന്ന ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പുതിയ പാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാൻ ഒരു വാലിഡ് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ കോളമായ നെയിം ടാസ്പർ ചേഞ്ച്ഡ് പാനിൽ ആ പാനിൻ്റെ നേർക്കുള്ള പേര് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ആക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന കോളത്തിൽ സേവ്ഡ് എന്നും മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാലിഡ് പാനിനെ മറ്റൊരു വാലിഡ് പാനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു കറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു വാലിഡ് പാൻ മറ്റൊരു വാലിഡ് പാനിലേക്ക് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ കറക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കറക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാലറി ടി ഡി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടറിലും ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എനക്ഷ്വർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പാൻ തെറ്റായി പോവുകയും മാത്രമല്ല ആ പാൻ ഇൻവാലിഡുമാണെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ കാണുന്ന ഇൻവാലിഡ് പാൻ എനക്ഷർ ടു എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവാലിഡ് പാൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവാലിഡ് പാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എനക്ഷ ടുവിൽ ഡിറ്റീവ്ക്ക് നേരെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാൻ തെറ്റിപ്പോവുകയും ആ പാൻ ഒരു വാലിഡ് പാനും ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാനായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പേജിലെ വാലിഡ് പാൻ എനക്ഷ ടു എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു വാലിഡ് പാൻ മറ്റൊരു വാലിഡ് പാനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീറോ പിന്നീട് പാൻ കറക്ഷൻ വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പാൻ കറക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേജിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സബ്മിറ്റ് കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നതാണ് അവിടെ കറക്ഷൻസ് റെഡി ഫോർ സബ്മിഷൻ എന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ റോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നീ ബട്ടൺസ് കാണാൻ കഴിയും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ പേജിൽ കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ പേജിൽ അതിനുള്ള ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ പേജിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ വ്യൂ ചെയ്യുവാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോപ്പപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സൈൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള
പ്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് മാറിയതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റോയിലുള്ള ന്യൂ ടോക്കൺ നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനായി എവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി